Ceva e strâmb. Ceva e foarte strâmb aici. Da, deci a fost accidentat de un BMW, nu care avea importanță ce mașina a lovit, l-a lovit, dar ceva e strâmb acum. Iar pe exterior nu am nimic de reglat, așa că o să trebuiască desfăcut cu totul, să vedem înăuntru ce s-a întâmplat. Posibil să fie de la rulmenți, nu știu ce să zic, trebuie să-l desfac. Cred că am localizat problema, rulmentul face foarte mare joc aici, așa că na, o să caut alt rulmenți, din locuiesc, vedem dacă s-a rezolvat, dacă nu, mai avem niște variante. Hai să vă arăt o metodă profesională de a înlătura rulmentul, dăm așa cu niște UD40 sau ce avem pe acolo. Așa. Lăsăm puțin așa să intre. Dăm și pe partea elată. Nu cred că e nevoie pe aici, dar... Da. Așa. Și acum niște scule profesionale. Avem nevoie de o șaibă. O punem aici așa. Așa. Și de o tub... cap de tubulare din asta de pentru să. O punem aici, pe mijloc, așa, exact, pe mijloc, trebuie să fie centrată la milimetru, așa, și două ciocani, și asta a fost. Nu știu ce model sunt sărăciile astea de rulmeți, că pe partea asta scrie 314, și pe partea elaltă scrie 378. Rulmentul de pe partea cu cablu e mai mare. Deci avem pentru ăla 6003 și pentru ăla altul avem 6202. Uite că se și desfoc. Asta e 6003, asta e aici. Și asta e cel mai puțin mai mic. Se vede o mică diferență. Asta e pe partea cu cablu 6003. Și Așa, și acum ce mai putem să facem? Dăm cu niște lubrifiant siliconic. Din asta așa. Și 
ștergem excesul și capacul ăsta e gata repetăm asta și cu cealaltă parte 6202 punem aici Dublifiem. Și e gata. Pe față totul e ok, în afara de cauciuc care e puțin așezat aia. Dar pe spate se aude ca tren. Deci trebuie să repet procedura și pe spate. Ce frumos se aude acum, parcă e nouă. Deci, cu pereche de rulmenți, două pereche de rulmenți au făcut plotineta asta să se audă ca și cum ar fi nou-nouță. Atât de importanti sunt. <fie> 